আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব জেরোতে কিভাবে ব্যাংক রুলস করতে হয় এখন ব্যাংক রুলস কি কাজে লাগে ব্যাংক রুলস মূলত যখন বাল্ক ডাটা প্রসেস করতে অর্থাৎ যখন আমরা ব্যাংক রিকনসিলেশন করি ব্যাংক রিকনসিলেশনের আগের ধাপ হচ্ছে ব্যাংক ম্যাচিং অথবা ক্যাটাগরাইজেশন এই ক্যাটাগরি করতে গিয়ে আমরা হয়তো বা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করতে গিয়ে আমরা হয়তো লাইন বা লাইন করব যেমন ধরুন আমরা এই সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং আমরা যদি এখন এটাকে এখান থেকে ম্যাচিং করতে চাই আমাকে ম্যানুয়ালি সেটা ঠিক করে দিতে হবে যেটা পার্কিং বা ট্রাভেল সেটা আমাকে এখানে বলে দিতে হবে তো আমরা চাচ্ছি এমন একটি রুলস সেট করতে জেরোতে তাতে যেটা হবে ব্যাংক স্টেটমেন্ট আসার সাথে সাথে জেরো নিজেই সেই কাজটি করে ফেলবে এবং এতে হাজার হাজার ডেটা একসাথে এক মিনিটে সে প্রসেস করতে পারবে তাহলে চলুন দেখা যাক কিভাবে রুলস সেট করতে হয় ব্যাংক রুলস সেট করতে হয় জেরোতে ব্যাংক রুলস সেট করার জন্য আমি যেই ট্রানজাকশনটির জন্য ব্যাংক রুলস সেট করতে চাই আমি এই জায়গায় অপশন থেকেও যেতে পারি ক্রিয়েট ব্যাংক রুল অথবা ম্যানেজ অ্যাকাউন্ট রিকনসাইল রিকনসাইল অ্যাকাউন্ট ব্যাংক রুলস এই যে দুই নাম্বার আইটেম ব্যাংক রুলস আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখানে আগে একটি রুলস সেট করা ছিল আমি নতুন রুলস সেট করছি ক্রিয়েট রুল আচ্ছা এখানে বেশ কয়েকটি অপশন আছে এই অপশনগুলো আপনাকে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে পড়তে হবে প্রথমটা বলা আছে স্প্যান্ড মানি রুল হ্যাঁ এটা স্প্যান্ড মানি রুল আমরা যেই সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং এই ট্রানজাকশনগুলোর জন্য আমি ব্যাংক রুলস সেট করতে চাচ্ছি সো এটি ছিল স্প্যান্ড সো আমি এখানে প্রথম কলামে দিচ্ছি স্প্যান্ড আচ্ছা একইভাবে আমি রিসিভ মানি রুলের জন্য করতে পারি ট্রান্সফারের জন্য মানি রুল করতে পারি আচ্ছা বলছে হোয়েন মানি স্প্যান্ড অন দ্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট ম্যাচেস অল অফ দ্য ফলোইং কন্ডিশন অর্থাৎ আপনি নিচে যে কন্ডিশন গুলো দেবেন সবগুলো ম্যাচ করলে পরে অল অপশনটা যদি দেন তাহলে সবগুলো ম্যাচ করলে পরে নিচে রুলসটা অ্যাপ্লাই হবে আর যদি এনি দেন অর্থাৎ এখানে যা আছে সেটা যদি দেন তাহলে পরে কোন একটা ম্যাচ করলে আপনার রুলসটা কাজ করবে তো আমি প্রথমে এখানে অল দেই এখন এখানে লিখছি এনি টেক্সট ফিল্ড আমি লিখি ডেসক্রিপশন এখানে কোথায় ছিল যেমন ধরুন আমি চাচ্ছি পিওয়াই পিওয়াই সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং এই যে আপনি একটু খেয়াল করুন পি এখানে লিখা আছে পি এ ওয়াই তো পেই ছিল সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং আমি বলছি ডেসক্রিপশন না পেই পেই ইকুয়ালস যদি হয় হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো অপশন আছে ইকুয়ালস কন্টেন্টস স্টার্টস উইথ ইজ ব্ল্যাঙ্ক তো আমি ইকুয়াল দিচ্ছি পেই যদি হয় কিসের ইকুয়াল হয় এক্স্যাক্টলি কথাটা সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং কপি সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং কন্ট্রোল ভি এই কন্ডিশন পুরোটাই যদি ম্যাচ করে তাহলে রুলসটা কার্যকর হবে আপনি চাইলে আরো কন্ডিশন এড করতে পারবেন কিন্তু আমার আর কন্ডিশনের প্রয়োজন নেই একটিতে আমার কাজ হবে সেজন্য আমি আর করছি না আচ্ছা সেট দ্য কন্ট্যাক্ট আচ্ছা এটা সাপ্লায়ার না এক্সিস্টিং ওর নিউ কন্ট্যাক্ট আচ্ছা আমি দেখি সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং এখানে সেট করা ছিল কিনা সেন্ট্রাল সিটি এখানে সেট করা ছিল না আমি নিচ্ছি সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং ঠিক আছে আচ্ছা অটোমেটিক্যালি অ্যালোকেট ফিক্স ভ্যালু লাইন এটা আইটেমস অ্যাড নিউ লাইন আমার সেই নতুন লাইনের প্রয়োজন নেই আমার ডেসক্রিপশন এখানে কিছু দেওয়ার প্রয়োজন অ্যাকাউন্ট আমার অ্যাকাউন্ট হবে ট্রাভেল আমি ট্রাভেল নিয়ে চাচ্ছি এটা ট্যাক্স রেট হবে জিরো রেট জিরো পার্সেন্ট ওকে আমি কি অল ব্যাংক একাউন্টের জন্য করতে চাচ্ছি না আমি যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থ্রি টু ওয়ান সো আমি এখানে দেই নট অল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে আমি একটা নাম দিতেই পারি গিভ দ্য রুল এ টাইটেল এই এই রুলসটার যে কোনো একটা নাম দিতে পারি আমি সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং দিলাম 
সো আমি সেভ করলাম সেভ করার পর দেখি কি হয় আমি এখানে একটু রিফ্রেশ করব আমার এটা একটু রিফ্রেশ করব এখন আমি যদি ড্যাশবোর্ড যাই আমি যদি সেকেন্ড পেজে যাই এই যে দেখুন এটা সে নিজে অটোমেটিকলি করে ফেলেছে হ্যাঁ এই যে দেখুন এখানে সেন্ট্রাল সিটি পার্কিং কন্ট্যাক্ট নেইমও চলে এসছে এবং আপনি যদি কোনো কারণে এই রুলসটা অ্যাপ্লাই করতে না চান তাহলে ডোন্ট অ্যাপ্লাই রুল বাটন প্রেস করতে পারেন আর যদি সব ঠিক থাকে তাহলে আপনি জাস্ট ওকে 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 করবেন দেন জাস্ট একই একই এটার জন্য তাই ওকে করবেন আচ্ছা আচ্ছা এই যে এখানে আরেকটা আছে সব কিছু ঠিক আছে ওকে করবেন এখানে আরেকটা আছে ওকে করবেন সো একইভাবে আপনার আমি যদি আবার সে রুলস ব্যাংক রুলসে যাই একইভাবে আপনি ব্যাংকের ইনকাম ব্যাংকের মানি রিসিভ মানির জন্য করতে পারবেন সিমিলার রুলস এবং যদি মানে এক ব্যাংক থেকে আরেক ব্যাংকে ট্রান্সফার হয়ে থাকে ইন্টারনাল ট্রান্সফার যেটিকে বলে থাকি আমরা সেটি যদি হয়ে থাকে আপনি ব্যাংক রুলস সেট করতে পারবেন খুব ছোট সহজ এই রুলসটি আপনার অনেক সময় বাঁচাবে বিশেষ করে আপনি যখন বড় প্রজেক্টে ব্যাংক রিকনসিলেশন করতে চান তখন অবশ্যই এই রুলসটি ব্যবহার করবেন তাতে আপনার সময় বাঁচবে এবং কাজটি অনেক সহজ হয়ে যাবে সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ